Hello, students. Good evening, everybody. Welcome to our English classes. Hello, teacher. Hello. Hello. Hi, guys. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. It's a pleasure to see you again. So just give me one second. Let me check something here in my in my um, uh, camera. Just give me one second, please. Oh, thank you so much. I was I was trying to fix uh, something here about my camera, but everything is actually great, guys. So welcome to all of you to our English classes. Is that great? Pleasure to see you again after a weekend, and also we took a time to to rest and to stay with our families, to enjoy the time. So that that is something very very valuable. So I just want to encourage you to continue working. And also, it's definitely great. So, welcome. It's a pleasure. So, are you ready to start our classes? Estamos listos? Ready, teacher. Yes, teacher. Excellent. So, let's begin today. Yes, teacher. All right. Thank you so much. So, I will share with you my presentation for today's classes. So, just one second. Mm, let me see. Manuel's. I was, I was checking something here. Jerome's coming a meeting. We have the presentations here. So one moment. So do you practice? Do you practice English during the during weekend? Do you study? Yes. Yes. Yes, teacher. So so. <laughs> so so. Okay, I understand. But uh, you know, take a time to practice. It's important in the free time, watching television, listening to music, or reading a book, learning vocabulary is always uh, very, very vital, the participation in the activities. And uh, that is something that we don't have to forget. Well, we have a different content that we had to study for this class. And as you know, we are in the, in the section number four, that is the new sections that we are developing uh, for this week. And um, this is about a topic that most of us, we love. We talk about food, that we love food. So that is the video conference, in this case, number nine. That is the, the third week. And that is a broccoli is good for you. Uh, question, do you like broccoli? Do you like broccoli? I don't like. You don't like Jacqueline. She doesn't like uh, broccoli. Okay, Jacqueline. Yes, I like. Oh, you like? Okay, cool. Broccoli? Yeah, it's peanuts. Yeah, yeah. yeah, you like it too. Okay, somebody else uh, doesn't like broccoli? So, so, teacher. So, oh, so. No. Not so much. Not it's, so much. Okay. Yeah, it's not like it. You like it. It's, it's actually healthy, right? It's, it's healthy to eat, uh, you know, vegetables. It's very, very important. Yeah, there are some vegetables that people don't like and some others they like, but it's it's okay, right? So we understand that we have some like and dislike about food. Muy bien. Um, ya que hablamos un poquito de broccoli, especially for, uh, you know, salads, para las ensaladas ahí, broccoli, it's fundamental for people. Vamos a dar inicio ya con lo que es uno de los temas que nos gusta a todos, que es food, que es la comida, right? So we love food and um, we enjoy food. Very good, teacher. Okay, perfect. Yeah, so let's start the goals for this class. And the goals that we have right now is by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. So this is going to be the main topic for this uh, class, right? Uh, vamos a hablar acerca de comida. Uh, vamos a hablar acerca de la pirámide alimenticia. Que es uno de los temas que tenemos que saber qué comida es la que usted dice. Bueno, esta comida pues me conviene porque es saludable y hay una pirámide alimenticia. También aprenderemos cómo expresar verdad eh, la comida que nos gusta y que no nos gusta. A mí me gusta esto. ¿Y cómo digo, teacher, que no me gusta? I dislike. Por ejemplo, usted dice, eh, ah, que no me gusta el broccoli. Teacher, I dislike broccoli. I dislike salad. So we actually talk about that.
Yes, so we're, we're, let's see the first vocabulary about the food pyramid. And so you'll know that you have studied previously this topic, so it's not gonna be so hard for that. Vamos a ver, vamos al click. Next. Y tenemos ahí la food pyramid. Miren qué interesante. Si no han cenado, pues esto les va a afectar. Pero si ha comido, pues tranquilo, no pasa nada. Okay, look at that. So we have the food pyramid. Veamos qué dice. Churritos no hay ahí, ¿verdad? No, no hay churritos. Lástima. <ríe> Muy bien, dice. Food uh, for good health eats a lot of grains, vegetables, and fruit. It's a sound dairy, meat, and other proteins. It's very little fat, oil, and sugar. Miren qué complicado está esto. La verdad que está complicado. Mm, y vamos ahorita... Este, veamos ahí. Tenemos, ahí dice que para la buena salud, que es good health, eat a lot of grains. Dice que comer muchos granos, vegetables, hay que comer muchos vegetales. Acuérdense que en inglés, para decir, no me va a decir vegetables, sino que diga conmigo vegetables. Usted lo va a pronunciar ahí, ¿verdad? En su, en su práctica, para decir vegetales es vegetables. Entonces, para que usted se acuerde ahí de la palabra vegetables. Luego tenemos fruit, it's some dairy, que en este caso dairy es como decir para nosotros eh, todo tipo de comida como la crema, como eh, lácteos, por ejemplo. Entonces decimos dairy. Tenemos meat, que es carne. And, y en other protein, it's, ve it's very little fat. Dice que es recomendable, vamos a hacer un poquito más grande, so we we'll make it bigger. Es recomendable que, pues... Eh, Comamos muy poco fat, que significa es como grasas. En inglés, fat también significa grasa. Aparte de gordo, de gordo pues es, fat es grasas. Oil, que es aceite. And sugar. Y el azúcar, que no es muy, muy, muy saludable consumir mucha azúcar. Así que, if you are consuming a lot of sugar, you try to have a balance about uh, how much sugar you consume in your uh, daily food. So it's very important. Hay que tener mucho cuidado de no consumir mucha azúcar, eh, porque eso también nos va a afectar a nosotros. Bien, y tenemos en la primera, si ustedes se fijan, hay como un color, hay algunas, eh, vemos ahí la pirámide, vamos a empezar de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Ok, veamos ahí. Vamos de arriba hacia abajo, porque creo que ahí vamos este, como de lo más, lo poco. En este caso, vemos el primero, we have the first one, that we have cream, candies, Potato chips, butter, oil. Entonces vemos ahí el vocabulario. Que decíamos que cream es como crema. Candy que es dulce. Potato chips que son las patatas fritas. Oil que es aceite. Y butter que es mantequilla. Entonces eh, ahí pues se, se une lo que es fat, oil and sugar. Que es como grasa, aceite y azúcar. Entonces vemos ahí eh, la, la parte de la pirámide. Lo que Debemos de consumir. Eh, luego viene la otra que es meat and other protein. Meat and other protein, que significa carne y otras proteínas. Entonces, eh, tenemos ahí fish, tenemos egg, tenemos uh, nuts, beans, chicken, and beef. Miren ahí este espacio, you know, eh, ¿qué significaría fish? Vamos a ver qué tanto vocabulario conocemos. ¿Qué significaría fish? Pescado. Ajá. Pescado. En egg. Huevo. 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 Eh, beef. Carne. Carne, Carne de res. Como filete. De res, ajá, así es, específicamente de res. Entonces, ajá, muy bien, Entonces, para nosotros es beef, right? Eh, luego vamos con el siguiente. Que es chicken, que es pollo, pollo, eh, beans, beans, frijoles, ajá, and nuts, nuts, nuez, semillas, uh, semillas de, uh -huh. como nueces, como semillas, granos, ajá, en este caso, eh, para ser así como, como bastante específico. Eh, son como nueces, right? Entonces en inglés es, es uh, nuts. It's, it's very healthy. 
es bien bastante saludable, pues nos sirve también como proteínas, lo que son los nueces. Y luego tenemos a un costado, parte de la, de la food pyramid, eh, aparte de las meat and other proteins, tenemos dairy. Como les decía, que ya son como los lácteos, y por eso es que aparece cheese, que en este caso sería la traducción queso, queso. de cheese, uh, queso. milk, milk. Leche. Leche. And yogurt. Yogurt. Ajá. Exactly. Entonces, acuérdense que este se pronuncia yogurt. No es decir, eh, hey, yogurt. No, es yogurt. Esa es la pronunciación. Así que para que este padre lo tome en cuenta ahí, es yogurt. Vamos con la siguiente de my left side here is the fruit. Y ahí vemos todas las frutas que sean necesarias. Tenemos bananas, oranges. Oranges, strawberries. ¿Qué significaba strawberries? Fresas. Fresas. Mm. Fresas. Y luego tenemos mangoes. Los mangoes. And also <laughs> apples too. Yeah, right. So in some other fruits like uh, oranges, the grapes, we have also um, watermelon, melon, some, uh, some other kind of fruit, right? Entonces tenemos el fruit y luego tenemos también lo que son los vegetables. Y ahí vemos el primero que habíamos visto que es broccoli. Luego, yeah, luego teníamos carrot. Entonces ahí vemos que, que pues está el famoso carrot. Luego teníamos que es lettuce. ¿Qué significaba lettuce? Lechuga. Lechuga. Uh -huh. Exactamente. Entonces es una lechuga, right? It's a cultivated plant as a daisy family. Luego tenemos tomatoes and potatoes, right? Y todos los otros eh, vegetales que nosotros conocemos también are included in this food pyramid. So you can see like this food is like a balance. So you can eat about everything, but perhaps in a small portions. Entonces, Teacher. yeah. Sorry, ¿cómo dijo que se pronunciaba vegetable, vegetales? Vegetables. Vegetables. A ver, pronúncialo. Vegetables. Ah, muy bien, excelente. Súper, súper. Thanks, teacher. All right. Luego tenemos grains, que son como los granos. Y tenemos bread. Y tenemos cereal. Y tenemos crackers. ¿Qué serían para nosotros las crackers? Como unas galletas, right? Son como cookies, son los famosos crackers, right? Delicious. Luego tenemos rice y luego tenemos noodles. Look at that, look at that. Ok, luego tenemos pasta, right? Que son los granos and some other type of food that we can use for as part of the, the grains too. Uh, do you have equations? Yes. What is noodles? Son fideos, si no me equivoco. Oh, I'm sorry. I, I was speaking with the microphone off. So, in this case, noodles is fideos. That's the meaning about noodles. Los fideos. That's the word. And also we can add some other uh, type of food that we can include in this food pyramid, right? Entonces tiene que ser como balanceado. Todo lo que comamos tiene que, tiene que ser de todo un poco eh, muy balanceado. Eh, y es importante, right? Because sometimes people eat some food that is not healthy. A veces comemos comida que, pues, que no es muy saludable. Por ejemplo, las fast food or junk food, la famosa comida rápida. Por ejemplo, usted compra algo, pero muchas veces tiene mucha, mucho aceite, pues tiene mucha levadura y pues al final lo que hace es llenarlo, pero no tiene ningún nutriente. Proteins that can go to your body, that can exhort your body, just like a fast food. And because of the, the ingredients, um, it's not good for you. So that's why. It's important to have a balance. Hay que tener un balance en lo que usted va a comer. Y para eso, pues, hay que disciplinarse. You know, we have to do that. Muy bien. Y entonces ahí dice, ¿qué vas a comer? Quizás un hot dog me voy a comer. So you have to, like, try to eat balance, right? 
¿Y vas a tomar agua? No, quizás una soda. Ah, ok. So, you know, I love a soda. But um, it's important to, to have in mind the, the food, right? Um, ¿Qué es lo más saludable para nosotros? Muy bien. Uh, ¿Seguimos? We continue. All right. We go on with that. Okay, we go to the next part. And after talking about the fruit pyramid, we have this uh, information to discuss right now. Uh, what foods do you like? Esa sería como la, la, la pregunta, la pregunta que, que usted compartiría. What foods do you like? What foods don't you like? And make a list and then tell a partner. Por ejemplo, decimos acá, I like, cuando usted dice me gusta, I like. I don't like. I like rice, I like potatoes, I like chips, I like carrots. I like, uh, for example, strawberries. I like broccoli. So you, you're talking about broccoli. I love bananas. I love beef. And also, puede mencionar algunos platillos también de comida. Por ejemplo, I love pasta. You know, I love uh, lasagna. Usted puede mencionar alguna comida que usted quiera. Siempre con el I like. Si a usted no le gusta algo, pues dice I don't like. I don't like fish. I don't like cheese. I don't like bananas. I don't like broccoli. Entonces vemos ahí un ejemplo. I like rice, potato chips, and carrots. I don't like fish, cheese, and bananas. Entonces usted va a, va a escribir qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. That's what you have to do. Entonces eh, yo les voy a dar unos minutitos para que usted pueda hacer su listita de cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Yes. Is that okay? Yep. Ok, teacher. All right. Mientras tanto, vamos a pasar la asistencia. So, we we'll take a short time to uh, pass the attendant list. Ok, veamos uh, asistencia. Eh, Ana Elizabeth García. Present. Thanks. Eh, Blanca Mirela Galdames. Present. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Present, teacher. Eh, Denis Eliseo Gutiérrez. Denis Eliseo. No está. Eh, Doribel Arelí Arriaza. Present, teacher. Yo pedí permiso, pero ya en unos minutos trataré de conectarme con cámara. Ok. Emanuel eh, Portales Hernández. Emanuel Portales Hernández. Eh, Evelyn Janet Cáceres. Evelyn Janet Cáceres. Eh, Fátima Elisa Marroquín. Present teacher. Thank you. Fátima Noemí Rivera. Fátima. Present. Eh, Irma Suleima Grande. Present teacher. Eh, Jacqueline Elizabeth Guevara. Present teacher. 
Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Ok. Eh, Jonathan Eduardo Elías. Jonathan Eduardo. Present teacher. Thanks. Eh, José Aristides Moreno. Present teacher. Okay. Eh, José Enrique Orellana. Present. Eh, Jocelyn Noemí Romero. Present teacher. Ok. Carla Abigail Aguilar. Carla. Eh, Lorena Saraí Memsa. Lorena Saraí. Luis Miguel Mejía. Ok. Marcela Alejandra Lousel. Marcela Alejandra Lousel. Present teacher. Ok. Eh, Mirna Janet Landos. Present teacher. Eh, Pedro Isaac López. Pedro Isaac López. Eh, Rebeca Michelle Gómez. Rebeca Michelle Gómez. Eh, Ruth Noemí Guevara. Ruth Noemí Guevara. Present teacher. Eh, Saúl Alexander Lozano. Present. Eh, Teresa de Jesús Ponce. Present teacher. Wendy Lisette Carías. Present teacher. Thanks. Wilfredo Serna Maya. Pre present teacher. Ok. Y Sarina Yajaira. Ok, let's continue, guys. Thank you. All right. So look at that. So what we had to do is that we had to share right now this information. Vamos a compartir en unos minutos con los compañeros eh, qué comida les gusta y van a hacer la pregunta. What foods do you like? And what foods don't you like? Y entonces van a compartir la lista. Así que vamos a formar ahí briefly unos break rooms de unos menos de five minutes, less than five minutes, so you can uh, share with your partners and you can read the questions. What foods do you like? And what foods don't you like? And also you can um, socialize with the small groups the least. So let's see, five, four, much better. Así que vamos a compartir y usted pues con su grupo comentan qué com que comida le gusta y qué comida no les gusta. Ok, ready? Yes. Yes, teacher. Let's go. All right, so be ready to accept the invitation to work in the breakout rooms. Hello. Ahora, ¿quién toca? 
Esas son las preguntas. Oh, Teresa, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok. Uh, what food do you like? Eh, I like a carrot, chicken, mmm, no sé si se pasa. Um, a bread, potatoes, potatoes. potatoes. Mm, ok. Eso es Ana, what do you like? Um, I like apples. I like cheese um, and I like um, bread. Okay, Jocelyn, what do you like? I like uh, cereal, milk, um, potato, um, and don't like fish. Eh, camarones tampoco ok Pedro what do you like y what do what do you like Pedro no escucha quizá dijo que estaba teniendo problemas con la plataforma algo así a quién Teresa ya estuvo verdad hoy a mí um I like um cheese I like carrots I like potato fried chicken I like pizza um I don't like um uh, Soda. I am not drink soda. Y uh, what don't not like Teresa? I don't like rice, eh, garlic, onions. Mm, ¿Cómo se dice esto de el tomate cocinado, no sé cómo se dice. ¿Salsa? No, cuando lo freís. ¿Tomatada? Ajá, eso es saber cómo se dice en inglés, pero eso no me gusta. Tomate cocinado. <ríe> Apuesto a la mente. Ok, uh, Ana. Um, I don't like fish and cereal. En, no sé cómo se dice papaya, pero es no gusta. Um, Jocelyn. Uh, I don't like uh, fish. Uh -uh. Ok. Luis, what food do you like? I like I like rice, potato, chow mein, tacos, and bread. I love I really love the bread. Mm, okay, what food don't you like? I don't like papaya, pizza de flour, uh, and soap fish. Okay. Eh, yo le pregunto a usted si quiere. Ok. Wendy, what okay. food do you like? Well, I like eh, beef, I like chicken, eh, yogurt, cheese, cereal, cracker, rice, everything. A vegetable, everything. Um, so, what food don't you like? I don't like pacaya, I don't like uh, carrots, uh, I don't like um, salt fish, I don't like uh, be, uh, uh, bean soap, white bean soap.
Ok. Eh, no sé si usted, José y Marcela quieren Okay, thank you so much for the practice. I could listen most of the groups um, talking about likes and dislikes related to food. And that's great because you know, you learn vocabulary, you also practice and you focus on the pronunciation. That's great. Well, let's continue with the rest of the class. And we will have a short time to practice the conversation. You know, always it's important to learn about vocabulary and also how to pronounce words. You can see the refrigerator and there are two guys, you know, discussing perhaps that there is no food on the fridge. So they need to go and get some stuff according to what we see in the picture. Uh, when we don't have food, we go to the store, we go to the mall, we go to get some food for, you know, for the fridge. Let's see. The question is, to, how about some sandwiches? That's the name of this uh, conversation. So in this conversation, we had Adam and also we have Amanda. So they will be discussing about food. I want you to listen carefully. And uh, let's see here. One second. Vamos a ver. Quiero que pues escuchen la conversación. Igual se les voy a compartir aquí por medio de, del grupo para que usted también lo pueda escuchar, para que pueda escuchar el audio, pueda escuchar más dos veces y luego lo traducimos. Así que Ahí atentos. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, uh, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, every everyone likes potato salad. Okay, I'm sending you here this. Um, so look at this conversation. It sounds very interesting. So we are like discussing about uh, some specific food, and I will show you how it is. Right. Entonces nos dice acá, what do you want for the picnic? ¿Qué es lo que quieres para el picnic? Dice. How about some sandwiches? ¿Y qué te parecen algunos emparedados? Las personas dicen como tradicionalmente sandwiches o sandwich. Pero para nosotros, si es una, una traducción, sería emparedados. Ok, we have some chicken in the refrigerator. Tenemos, tenemos eh, pollo en el refrigerador. But we don't have any bread, pero no tenemos pan. And we don't have any cheese y no tenemos queso. Do we have any drinks? Tenemos bebidas? No, we need some. Necesitamos algunas. All right, so let's get some lemonade. Entonces, eh, pues, let's get, es como que consigamos limonada. And let's buy some potato salad. Y compremos ensalada de patata. Sure, everyone lo likes potato salad. A todos les gusta la ensalada de patatas. So this is the conversation. Vemos ahí que algunas palabras que vamos a ver ya más adelante. Usamos el famoso any. Usamos some. Eh, que son muy comunes. Y por ejemplo, any. Si usted se fija, usamos any más que todo para preguntas. Eh, por ejemplo, cuando le dice. Eh, let's see. We don't have any. We don't have. 
let's get some lemonade, let's buy some potatoes, like potato salad. Entonces, cuando hablamos de any, vamos a hablar acerca de que si hay algo como pregunta. But we don't have any bread, no tenemos nada de pan. Entonces, vemos ahí la conversation. Y quiero que formemos equipos para que podamos practicar. Así que vamos a tomarnos también unos minutitos para que usted practique la conversation. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we don't. We need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Si ustedes se fijan, usamos el, el any para referirnos a preguntas y también para oraciones en forma negativa. Pero no se los voy a explicar porque ya en la siguiente parte se los voy a explicar mejor. Así que eh, vamos a enfocarnos en la pronunciación. Así que vamos a formar los breakout rooms. Tenemos unos minutitos. Y luego regresamos a la práctica y a profundizar un poquito más acerca del uso del any y el some, que es un tema bastante importante. Así que, pues, let's start. One likes potato salad. Okay, ahora soy Adam. What do you want for the picnic? Um, how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Uh, Escuchando. Ah, lo puedo decir yo con algún otro compañero, si gusta. Um, ¿Con quién lo diría? Hola. ¿Cómo estás? Ah, vaya, está bien. Hola, ¿cómo casi no, casi no. Vaya, está bien. O este, yo voy a ser Adam y usted va a ser este Amanda. Amanda. Ok. Bye.
What do you want for the picnic? Uh, how about some sandwich? Oh, okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't uh, have any brings. Uh, and we don't have any cheese. Do we have any rings? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's go. Sure, everyone like potato salad. Some potato salad. Okay, I'll Mm -hmm. oh, okay. How about what some sandwich? For... Okay, we have some chicken. And we do the not have any for... cheese. For cheese, boy. Do we have? Seguiría usted con. Do we? Ah, do you have? Do we have a um, thing? No, no, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Here, everyone, let's potato salad. Finish. <laughs> Ahí nosotros tenían otros sí. compañeros que, que para Okay. Sí, faltan otros cuatro. No sé quién, quién va a participar. And let's some potato sal salad. Sure. Everyone like potato salad. Mm -hmm. All right. Okay, Wait, very good. Yo voy a hacer este Adam, ¿verdad? Sí, usted. Okay. What do you want for the picnic? Um, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but the, we, we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some Limonade, no sé cómo se pronuncia. Limonado. Limonade. Así va, limonade. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Let's go. So, let's lemonade. buy some potato salad. Sure, everyone like potato salad. Everyone. Esa hay que pronunciarla. Everyone. 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 Everyone, everyone. Uh -huh. everyone uh -huh. likes. Everyone. Uh -huh. Come on. Everyone. Salad. Okay. Thanks. Este, quiero ver, ya creo que ahí nos podemos inter... Me salí sin querer.
Okay, let's continue with the practice. And um, we also could practice the conversation. The goal about this is to practice uh, the pronunciation of the vocabulary. Entonces, importante eh, la práctica del vocabulario, cómo pronunciar las palabras, cómo poder tratar de leer fluido. Y una de las, de las razones también para poder hablar un poquito más, eh, más fluido también es la lectura. Ahí puede practicar uno de las palabras. Y eso va generando un nivel de confianza en cuanto al, al, al habla. Entonces, teacher, también es teacher, una estrategia. Una pregunta. Hola. Teacher, I have a question. What books do you think I can buy for, for practice? Mm. Or what do you recommend to, to me? Puede ser cualquier libro, pero tiene que ser, digamos, un nivel apropiado a ustedes, no un, libre, un libro muy académico, en, de sentido que tenga un vocabulario. bastante amplio o formal, entonces hay muchos libros que son un poquito prácticos, digamos que el inglés es bastante básico intermedio, entonces pues eso también este, puede ser una buena estrategia, Okay, ¿no? teacher. Yes, Okay, teacher. all right, all right. muy bien, eh, seguimos, ya pues nos quedan unos minutos, pero igual mañana también vamos a seguir reforzando más estos contenidos y es el tema que les quería explicar, el uso de some and any, count and no count nouns, Como sabemos en el inglés, existen los, eh, los sustantivos contables y no contables. En este caso, cuando hablamos de comida. Eh, cuando nosotros hablamos de comida, sabemos que están los countable and, and uncountable nouns. Hay comida, pues sabemos que es contable. Eh, les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, hay personas, pues, que, que hay cierta comida que son contables y otras que no son contables. Les voy a mostrar un ejemplo acá, si me permiten. If you allow me to do that. Vamos a ver. Uh, hmm. Duplicate. Let me show you here. One second. Entonces, eh, cuando usamos el SOM y el ENI, nos referimos a cosas que nosotros, por lo general, eh, nosotros comemos y que se pueden contar y no se pueden contar. Vamos a ver, creo que aquí lo puedo mostrar. Me dicen si lo, si lo ven, lo que estoy presentando en este momento. ¿Lo ven? Yes, teacher. Para empezar, tenemos que definir qué son countable and uncountable nouns. Las contables son aquellas tipo de comida que nosotros los podemos contar por individual. Por ejemplo, tenemos un sandwich, apple, si son manzanas, puedo contar las manzanas, una manzana, dos manzanas, an orange, two oranges, eh, cookies, el, galletas, puedo contar una galleta, dos galletas, eh, fries, potato fries, puedo contar un, una patata, dos tomatoes, grapes, right. cheese, um, vegetables, a burger, A boon, a salad, todo, cosas que podemos contar son countables. Pero también hay este, otras cosas que son incontables. A estas les llaman uncountable. ¿Por qué no son contables? Porque esas eh, no, se, no se pueden contar en individual porque son muy pequeñas o no se puede separar, seccionar. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, juiced. La palabra juice es como un jugo. Yo no puedo contar en un jugo. Tal vez puedo, conjar, puedo contar una caja, puedo contar una botella, pero solo la palabra en sí se convierte en no contable. Por ejemplo, la carne. Yo no puedo contar la carne a menos que cuente las piezas, una pieza, dos piezas, pero la palabra en sí, meat, es incontable. Igual con el aceite, todo lo que es líquidos, milk, water, oil. cheese, oil, mustard, Eh, son incontables. Igual el azúcar no se puede contar porque no puedo contar granito por granito. No se puede, sino que se tiene que contar por libra. Entonces se, se el vuelve arroz. el arroz, eh, la sal, the salt, sugar, rice, and also pasta is uncountable. The flour, the flour, and some others like the cornflake. <laughs> Cornflake and some others that we can count, like cheese, el queso, no podemos contar el queso, podemos contar rebanadas, podemos contar libras o piezas, pero la palabra en queso en sí no es contable. 
Entonces, esa es la diferencia entre un countable y uncountable noun. No sé si queda clara la diferencia de las dos. Yes, perfect. Pregunta, ¿se puede contar el agua? No. No, no, no se puede. Entonces, es uncountable. Pero no estuviese en botella. Ah, ahí ya cambia, pero como en este caso solo vamos, a Ajá, solo vamos a definir la palabra en sí, entonces es incontable. José. Ah, ok, teacher. Yes. Eh, con las incontables, donde dice fruta, donde dicen las frutas, no uh -huh. sé, ahí tengo una duda. Eh, la palabra sí, en general frutas es incontable porque... Eh, tenemos que definir qué son. Si yo dijera mangos, es distinto. Porque ya puedo decir yo, ah, un mango, dos mangos. Pero frutas es una palabra en general incontable. Es como el dinero. El dinero es incontable. Ya si yo lo menciono en dólares, ya es diferente. Porque yo puedo decir un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero la palabra dinero, no voy a decir yo dineros. No, es que es dinero, es incontable. En sí. Entonces, así aplica con fruit. Es como plural. Exactamente, es como plural. Es como yo dijera, euros. Entonces, los euros sí los puedo contar. Un euro, dos euros. Pero la palabra money en sí, pues en general no se puede contar. Ahí vemos. The butter, la mantequilla. No puedo contar la mantequilla tampoco. The honey, la miel tampoco. So, this is uncountable now. Ahora bien, ya que diferenciamos un countable en un uncountable now, eh, briefly way, in a briefly way, les voy a compartir un poquito acerca de el uso de los some en any, count en no count nouns. Ahora ya sabe que pues, están contables y no contables. Vamos a utilizar some en any. Vemos un ejemplo que dice, do we need any eggs? Vemos que está la palabra any. Any lo ocupamos nosotros exclusivamente para generar una pregunta cuando yo quiero saber si hay algo eh, pues solo la palabra any tiene varios significados tiene ninguno, cualquiera, todo alguno, entonces es de, la man eh, de manera general entonces eh, si yo dijera por ejemplo do we need any x la traducción pues para nosotros sería eh, necesitamos huevos entonces vamos a agregar siempre any porque es para pregunta y dos porque se refiere a comida. Entonces vamos con la siguiente. Usamos some para referirnos a algo que nosotros eh, en este caso pues queremos. Dice acá, yes, let's get some eggs. Decimos let's uh, get some eggs. Es como decir vamos por unos huevos. Entonces, let's get some eggs. Vamos por unos huevos. Entonces, este son se convierte como en unos, ¿verdad? Algunas manzanas son apples. Algunos tomates son tomatoes. Uh, al algunas lechugas son lettuce. Uh, son flour, también para referirnos a, a por ejemplo, harina. Son flour. Entonces, eh, Vamos a utilizar any para preguntas y también para formas negativas. Y vamos a utilizar son para afirmativos. Por ejemplo, digo, hey, um, we don't need a, any eggs. No necesitamos sí. algo, en este caso, no necesitamos huevos. We don't need any eggs. Vemos ahí la siguiente. Do we need any bread? Necesitamos pan. Entonces, como es una pregunta relacionada a comida, yo voy a utilizar any. Do we need any bread? Yes. Let's get some. Entonces aquí agrego la palabra sí. some. Let's get some bread. No. We don't need any bread. Vemos ahí que ya hay negativo. Vamos a utilizar, en vez de some, vamos a utilizar any. Porque any lo ocupamos para referirnos a comida. Cuando yo quiero decir que si hay algún producto de comida o no. Y si es pregunta o es negativo. No, we don't need any bread. Y vemos ahí en el siguiente cuadro que tenemos count nouns. Contables, un huevo o huevos. A sandwich, sandwiches. Y los no contables es bread y lemonade. 
Specific. I'm eating an egg. Estoy comiéndome un huevo. Let's get some bread. Vamos por unos, por, vamos por pan. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Entonces vemos ahí, cuando quiero, de, quiero dar una referencia de que pues la comida pues es buena. Y si vemos el ejemplo, complete the conversation with some and any. The store doesn't have any potato salad. Well, we have a lot of potatoes. Let's make um, some. Some. Es, así es. Let's make some. Muy bien. Luego dice Amanda. Okay. Do we have uh, any any mayonnaise? Any. Como es pregunta. Muy bien. We, do we have any mayonnaise? No. We need to buy some. Um, 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 to buy any. Um. Eh, vamos a ver. Eh, we need onions. ¿Cómo sería ahí? Some onions. Some onions too. Oh, I don't want. I don't want. Any, 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 uh -huh, any onions. I hate onions. Len, let's get some, some, right? I podría ser como cereals. Y la siguiente. No, I don't want any, any, any celery in my potato salad. Okay, muy bien. Vamos con la siguiente. Eh, but let's put some apple. apples. Some apples apple. in it, right? Apples and in potato salad. That sounds awful. Muy bien. Entonces vemos que ya lo parte de lo, de, lo, de lo básico, pues ya lo conocen. Y les voy a dejar esa tarea que completen utilizando some y any. Siempre utilizando esto. Ok. Bien, así que pues este vamos a, a continuar acá. Así que we continue the next class and also working about that. All right. So have a good time and uh, see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Thank you. Good night. Thank you. Bye bye. Good night, everybody. Good night, good night teacher. Good night. Have good a good time. Good night. Bye bye. Good night to everybody. Good night, chair. Hey, good night. Thank you. Bye bye.